السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي راح نتعلم فيها طريقة عمل ريسبسيون بو اون سومال ايزولي كما تشاهدون او استلام الاساسات المنعزلة لذا ابقوا معي الى نهاية هذه الحلقة واشتركوا في القناة لتصلكم الحلقات القادمة طبعا عندما نذهب ل يعني نقوم باستلام الاساس المنعزل يجب علينا ان نركز على بعض الامور المهمه والتي يعني هي حساسه نوعا ما اول نقطه يجب ان ننتبه اليها هي اننا يعني نذهب الى المخطط كما نشاهد هنا ونشوف او يعني نقوم بقياس الابعاد ومعرفه كل الابعاد الموجوده في الاساس وأخذ النظرة شاملة حول الأساس وما يحتويه وبعد ذلك نذهب ونطابق في الميدان يعني يجب أن يكون ما هو موجود في الأساس مطابق كليا لما هو موجود في الميدان مثل سنأخذ مثال مثلا هنا عدد الأسياخ العرضية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يجب أن نجد ثمانية هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهكذا يعني هذا مثال بسيط فقط لكي تفهموا ماذا يعني ما هو الغرض من كل هذه الأمور ولكي يعني تفهموا جيدا بعد ذلك نذهب ونطابق أبعاد القواعد في الواقع يعني الأبعاد الطول والعرض يجب أن يكون مطابق لما هو موجود في المخطط مثلا هنا لدينا متر وعشرون يجب أن نجد متر وعشرون على متر وعشرون وهكذا النقطة الثالثة هي أقطار الحديد يجب أن نتأكد من أقطار الحديد لأنه هذه هي نقطة مهمة جدا مثلا قطرة أربعة عشر لا يجب أن أن يكون يعني بقطر اثنى عشر مليمتر أو في كاتورز يعني هو في المخطط موجود مثلا هنا تي كاتورز كما تشاهدون أنت عندما تذهب إلى الميدان تجد تجده مثلا بالقطرة اثنى عشر أو تي دوز هذا يعني مرفوض وغير مطابق لما هو موجود في المخطط نقطة أخرى يجب أن نركز عليها وهي لكادر أو الكانات يجب أن تستمر إلى غاية نهاية الأمور سبوتو إلى غاية الوصول إلى هذه النقطة نقطة أخرى وهي أن العمود عندما يأتي أو الأسياخ أو ليزاتونت يجب أن يعني تدور بهذا الشكل وهذا الطول متغير حسب الأكواد المستعملة في الدول العربية لذا فيجب أن تحترموا هذا الطول أيضا لكي تتوزع القوى بشكل منتظم على جميع أرجاء الأساس النقطة الأخرى وهي اللونوباج أو البعد بين القولبة وحديد التسليح يجب أن يكون هذا البعد لا يقل عن خمسة سنتيمترات لكي نحمي الأساس من يعني التربة أو المياه المتسربة من التربة أو الرطوبة التي يمكن أن تتسرب إلى داخل الأسياخ وتؤدي إلى بعض المشاكل النقطة التالية وهي أنه يجب أن نتأكد من الكافر بلوك الكافر بلوك أحبائي يجب أن يعني تحافظ أيضا على المسافة بين حديد التسليح وكذلك طبقة النظافة يجب أن نضع الكافر بلوك ويجب أن يكون يعني نفس المقياس لا يجب أن نضع مثلا كافر بلوك من هذه الجهة أو لك الأبيض من هذه الجهة مثلا ثلاثة سنتيمترات وهنا خمس سنتيمترات فبهذا يعني العملية سيصبح الأساس يعني مائل وهنا مشكل أيضا نقطة أخرى وهي بالنسبة لتربيط الحديد أو يعني التربيط هنا يجب أن نتأكد منه لكي نحافظ على البعد بين الكانات هنا و الأسياخ هنا يجب أن نتأكد وأخيرا يجب أن نقوم بتنظيف الأساس من الأسفل وإزالة الشوائب من فضلات الأسلاك وإلى غير ذلك وغسله جيدا قبل عملية الصب 
بعد ما نقوم بعملية الصب وننزع القولبة يجب أن ننهي العملية ب آه يعني بعد ما ننتهي من عملية صب الأساس والعمود مع بعض الأساس أولا ثم العمود يجب أن ننتهي بعملية الصباغة بواسطة المادة الزفتية التي تسمى الفلينكوت إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا دعمنا بلايك في هذا الفيديو واشتركوا في القناة لتصلكم الحلقة القادمة صحفتركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته